こんにちはミッキーです。今回は徹底攻略東京ベーカリー14選ご紹介していきます。気づけば季節も秋を迎え食欲の秋が訪れてきました。本チャンネルでもたくさんのカフェをご紹介していますがコーヒーとの相性がいい、テイクアウトがしやすい、モーニングとしてお得にいただける、このあたりの要素を持ったカフェとしてお勧めしたいのがベーカリーカフェ。過去にも2回ほどベーカリーカフェ特集をしていますけれども、今回は最大ボリュームとして東京のおすすめ店舗をご紹介します。どこのお店も満足すること間違いなしの店舗になっていますので、ぜひお出かけの予定に合わせて訪れやすい店舗から行ってみてほしいです。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、まずはじめにご紹介しますのは、有楽町駅の近くにあります、ボディバベーカリー、ボディパンの本店でございます。こちらは2023年8月にオープンした話題のベーカリーでございまして、オープン前日には LINE ニュースにも載っていましたので、知っている方も多いかなと思います。オープン当初から大人気でございまして、現在は整理券を手に入れないと入店できないお店になっています。結構 Google の評価なんかを見ますと辛口になっていまして、まあ、全ての原因はこの整理券が手に入らないと入店できないというところかなと思っています。まあ、個人的にも勤務地が東京駅ではありますし、仕事上始業時間が10時になっているので9時半からの整理券の配布はちょうどいいタイミングなんですけれども、まあ、なかなかこのタイミングで訪れることができない人は多いだと思いますし、それこそ情報を知らなかったら地方の方々なんかはせっかく来たのに全然買えないじゃないかみたいなこともあるかと思いますので、まあ、そこはちょっと残念なところでございますよね。まあ、ぜひ SNS 等をご活用いただいて、よりうまく宣伝してほしいなとも個人的には思っています。今、ちらっと申し上げましたけれども、整理券について軽くご説明しますと、整理券は9時半配布開始でございます。この日は平日の9時50分頃に整理券を入手しまして、それでも14時から14時半の会になっていましたので、10時頃までには整理券を入手しないと入店できないかもしれません。仕込み等を見ていますと仮に整理券を入手したとしても遅い時間になってしまうとこのパンのラインナップもすごい限られてしまうので結局欲しいものが買えなかったなんて方もいらっしゃいますので、まあ、しばらく落ち着くまではなるべく9時半頃に訪れて整理券を買うのがおすすめかなと個人的には思っていますなんでこんなにもゴディワベーカリーゴディパンが話題になっているかと申しますと全世界初出店であるゴディバのパン屋さんであるという点が大きいかなと思っています確かにオープン初日の列にも外国人の方々がちらほらといらっしゃったかなと思っています。コンセプトは町のパン屋さんミーツゴディバ。日本で進化を遂げた菓子パン、惣菜パンをショコラティエの新たな発想で再解釈して提供しているようでございます。チョコレートのための低温ルームキッチン、テンパリングマシンを備え、ゴディバが培ってきた技術とアイディアを存分に活かして生成されたパンをぜひお試しいただきたいです。現在購入できるパンはお一人様4点のみになってるんですけれども、それでも結構品薄になってしまうなと感じてます。まあ、ただですね、お店の方々も頑張って頻繁に焼き上げてくれてるようでございますので、少なくとも14時頃の様子では、こういった形で選べるパンの種類はたくさんあるかなと思ってます。この日は私、マックスの4点ほどを購入したんですけれども、購入の際には紙袋、有料になってますが、購入することもできますので、ぜひそちらもお試しいただきたいです。今回購入はしなかったんですけども、今映していますようなコロネもボディパンの魅力的な商品かと思いますので、ぜひこの動画をご覧になられた方はこちらも注文してほしいなと思います。ちなみにコロネに関しましては4個入りのギフトボックスも販売されていましたので、お土産用にも購入できるかなというところです。また、私は使ってないんですけども、ボディバのアプリをインストールして購入することで、スタンプを貯めて1個無料みたいな、そんなキャンペーンもやってましたので、ぜひ気になる方は、事前にアプリ登録していただいて、購入時に貸させていただくのもおすすめかなと思っています。こちら、紙袋になっていまして、こちらも55円で購入することができるような、そんな紙袋でございました。さて、この日はテイクアウトして購入した4つのパンの中から2つほどご紹介したいと思います。まず、こちらも紹介しますのは、ショコラティエのカレーパンでございます。個人的に今回購入した中で最も気に入ったパンでございまして、カカオ分 55% のチョコレートをアクセントに加えたカレーフィリングが魅力的なカレーの味とショコラが噛み合って美味しく感じることができたようなそんな一品でございました
でこちらはもっとショコラの実というものでございましてショコラの実というパンの上にさらにチョコレートをかけたようなそんなメニューになっていますで先ほどの天然の様子でご紹介した分け揚げパンというものがあったんですけどもそちらはベルギー産カカオ 44% のチョコレートフレークが混ざったふわふわもちもちのパンになっていましてぜひ気になる方はそちらも試してほしいですいいてては先ほどと同様東京行きからご紹介していきます先ほどご紹介しました東京パニーノさんと同じく2020年8月に誕生しましたプレミアムクロワッサンの専門店カーリーズクロワッサン東京ベイクスタンドさんでございますこちらはフレッシュベーカリーショップとしてすでに焼きたてのクロワッサンと焼きたてのフレッシュコーヒーがいただける店舗でございます同じく東京飛行内に2020年6月に東京初上陸しましたザ・スタンダード・ベイカーズ東京さんから派生した新たなブランドがこちらのお店です今ご紹介しましたザ・スタンダード・ベイカーズ東京さんに関しましては以前の東京駅の動画でもご紹介していますのでぜひ参考にしていただいてクロワッサン以外を試している方に関しましてはそちらのお店を利用してほしいです東京駅での待ち時間にサクッといただくのもよし東京土産として限定詰め合わせボックスをいただくのもよしぜひ一度その味をお試しいただきたいですここで味わうプレミアムクロワッサンは本場フランス産の小麦と高級発酵バターを掛け合わせたここでしか味わえない一品フランスパリをはじめ世界のパティスリーでも使われています歴史あるグランムーランドパリ社の小麦粉は日本初流通とのことなのでぜひ実際に味わってみてその味を試していただきたいです表面はパリッとサクサク、中はしっとりとした極上の仕上がりになっていました。さらに、クロワッサンだけでなく、コーヒーも注目。栃木県宇都宮市のコーヒースタンド、アイランドストーンコーヒーロースタードさんのコーヒー豆を使用しておりまして、自然が育んだ深みのある一杯を味わうことができます。その中、この日いただきましたのは、季節限定のわらび餅きなこクロワッサンとコーヒーです。他にもたくさんの種類のクロワッサンを先ほどの動画の中でご紹介していますのでぜひ参考にしてほしいですトマトキーマクロワッサンなどのしょっぱい系もありましたしもちろんプレーンのクロワッサンもありますのでぜひお好みに応じて頼んでいただきたいですついてご紹介しますのは成城学園前から少し歩いて13分ほどのところになりますスワンカフェ成城店でございますこちらは美味しいパンがいただける町のベーカリーです看板商品はこだわりの国産小麦を使用した耳まで柔らかい山形食パンバターと生クリームが贅沢に配合された上質な甘みは必見でございますまた、ヤマト運輸の営業所が隣にありますこちらの店舗では、ヤマトの社会貢献事業としての側面もありまして、障害を持つ方の自立と社会参加も支援しています。一般の消費者を対象としたマーケットで売れる商品作りを心がけつつ、今では300名以上の障害者の経済的自立に貢献しているようです。1998年に銀座に1号店をオープンしてから、こちらの成城店含む直営店が4店舗。加盟店としては、北は北海道、南は山口県まで、さらにベトナムにも展開がされています、大変注目度の高いブランドだとも言えます。今映しています通り、たくさんのパンが目白押しでございまして、パンはもちろんのこと、サンドイッチやカレー、フレンチトーストなど、カフェメニューをお得なセットでいただけるのも魅力の一つになっています。セットに関しましては、種類も非常に豊富でございまして、880円でいただけるカレーセットは、ビーフカレー、バターチキンカレー、18種の野菜カレーから選ぶことができまして、なんではなく自慢の食パンでいただけるところも注目でございます。で、こちらのお店は、小麦のパンもたくさんありますけれども、米粉のパンもいくつか用意されていますので、最近グルテンフリーも流行っていまして、小麦を控えたというニーズに対しても、十分に応えられるような、そんなお店になってたかなと思っています。先ほどカレーセットをご紹介しましたけれども少し値段を上げていただきますとクリームシチューとビーフシチューから選べますシチューセットなんかもこの日は用意されていましたので同じくパンを添えていただいてパンにつけながら楽しんでいただくのも一つの楽しみ方かなと思っていますさてそんな中この日いただきましたのはこちらのサンドイッチセットでございます
こちらは日替わりのサンドイッチにドリンクがついて770円ととてもお手軽にいただけるセットになっていましたさらにプラス220円でミネストローネをつけることもできましたのでそちらもとても嬉しいポイントでございましたコーヒーとのドリンクに関しましても豊富でございましてこの日はアイスコーヒーでいただきましたこちらはこの日のサンドイッチタンドリーチキンチーズサンドでございましてこんな形でチーズが伸びるのがとても印象的でございましたタンドリーチキンサンドというのもなかなか凝ったメニューになっていましてたくさんの種類のサンドイッチが楽しめるところもこちらの店の魅力になっているかと思いますのでぜひ何度か訪れていただいてその日のサンドイッチを楽しんでほしいなと思いますまず初めにご紹介しますのはシンボパンというパン屋さんでございますこちらは2010年創業で立川の地に根付きます隠れ家的ベーカリーになっています店内にはアーティスティックな空間が広がっておりまして照明、ショーケースなどの内装デザインは全てアーティストユニットでございますマグマさんによるものということでございますマグマさんは廃材を使ってアートに仕立てるアーティストとして有名でございまして近年にはポケモンたちを廃材で表現した作品がユニクロの UT のコラボでも話題を集めましたお店の入り口には実は自転車の看板があるんですけどもこちらは初代2代目の店主さんが自転車屋さんだったことからも来ているということでございますこちらのお店がパン屋さんになりましたのは現在の3代目の店主さんから非日常を感じられる空間と美味しいパンモーニングやランチなどのカフェメニューが魅力のお店として今や隠れた人気店になっていますこういった店内のアートを含めクリエイターさんへのリスペクトが強い店主さんは新しいものを世に送り出すという点でパンとアートの共通点を見出しまして常に向上心を持ち美味しいパンを作るという原動力にもなっているということでございますそんなシンボパンさんのパンはどれも見た目から食欲をそそるものばかり日々30種類以上のパンを製造しておりまして長時間発酵のバゲット菓子パンビエノはポカッチャコペパンの5種類をベースに日々進化する味わいとともに提供されています個人的に特におすすめなのは今映しております店内限定の朝メニューでございましてこの日はこちらの朝のパンセットをいただいたんですけれどもお惣菜セット甘いものセットハムとチーズのサンドイッチセット4種のチーズのタルティーヌセットなど5種類もありましてさらにドリンクもついてきますその中でもこの日に頼んだ朝のパンセットはなんとおかわり自由でございましてミニサラダもついて私が知る限り最高レベルのコスパモーニングだなと感じることができましたお会計が現金のみでございますのでその点だけ注意なんですけれどもぜひとも立川に足を運ぶ際には訪れていただいて満足感たっぷりな心地よい朝を始めてほしいなと思いますなんといっても出来たてのパンをいただくことができますのでそういったところも嬉しいポイントですもちろんテイクアウトでも利用可能でございますので例えばこちらでテイクアウトしていただいてこの後ご紹介しますような昭和記念公演等でも楽しんでほしいですまず初めにご紹介しますのはブーランジェリービストロエペさんでございますこちらは街のパン屋さんであり街のビストロパリにひっそりと佇むような空間では料理とパンのマリアージュを楽しむことができるようなそんな場所になっていますおしゃれでありながらも街の人に愛されるような空間作りがとても特徴的でございましてお店に入ると早速美味しそうな数々のパンがディスプレイされていますもちろん入り口入っていただいてパンをテイクアウトしていただくのもいいんですけれども奥に入っていただきますとこんな形でイートインのスペースもありますのでそちらではビストロのメニューを試すことができますこちらの座席に向かう途中には生地からパンをこねオーブンに入れるまでのこちらの様子を伺うこともできましてそんなパンが出来上がってくるまでの過程も確認できますのでグルメな方々にとってはちょっとした感動を味わえるような空間でもございます店内で食事できますのは10時半からなんですけれどもブーランジェリーとしましては9時半からやっていますのでテイクアウトでご利用の方はちょっとお早めに訪れますとたくさんの種類かつ出来たてのパンをいただくことができますこちらが注目のパンの数々でございますたくさんのパンを定期的に焼き上げてくれていますので本当に新鮮で美味しいパンをいただくことができるところが特徴的でございます見た目もとても美しいので持って帰っていただいてまさに冒頭でご紹介させていただいたように井の頭公園でいただくというのも個人的にはとてもおすすめでございます
。こちら過去に新宿編でご紹介しています、ザ・ノット東京に併設のモアザンベーカリーさんですとか、以前に広島編でご紹介していますの、ザ・ノット広島に併設のモアザン広島さんなど、とてもおしゃれな空間が特徴的なマザーズ系列のお店でございますので、他の店舗も含めて気に入った方は系列店いくつか訪れてみていただくと、安心して楽しむことができるかなと思っています。この味のある雰囲気のメニュー表もとても素敵でございますよね。で、今回はこちらに書かれていますランチセットをいただくことにしました。ランチセットは3種類のメインディッシュから選ぶことができまして、この日は鮮魚のブイヤベース、豚肩肉のコンフィ、アイガモロースのロティの中から選ぶことができまして、豚肩肉のコンフィを選ぶことにしました。こちらランチセット1860円でいただくことができまして、で、この後順々にご紹介していくんですけれども、セットにはサラダ、スープ、デザートがついてきまして、さらにお店が自慢の焼きたてのパンを少量ずつ複数種類いただくことができます。さらにセットのドリンクもコーヒーや紅茶、自家製レモネードから選ぶことができますので、お好みの味で頼んでほしいなと思います。こちらはスープになっていますね。で、順々に運ばれてきますので、まあ、一気にドカッと渡されちゃうよりも結構そういった視覚的な部分とかも満足感たっぷりに時間をゆっくりと過ごすことができますね。で、こちらが豚肩肉のコンフィでございます。ちょっと今回動画をうまく撮れてなくてですね、写真でご紹介してますけれども、実際にナイフやフォークを入れていただきますと、とても柔らかい肉の食感が楽しむことができましたので、ぜひ実際に訪れていただいて、その味わい噛み締めてほしいなと思います。でこちらはデザートと、あとはセットでいただきましたカフェラテでございます。で、カフェラテもセットドリンクにあるんですけれども、カフェラテを頼む際にはプラス200円でかかっていましたので、その点だけご注意いただければと思います。コーヒーはイタリアのエスプレッソブランドでございます、ミシェラドーロを使ったこだわりの一杯になってますので、コーヒー好きな方はそのエスプレッソの味わい、試していただくのも個人的にはとてもおすすめでございます。続いてご紹介しますのは、おぎくぼから枝尾根さんでございます。ちょっとこちら映像うまく撮れてなかったので、写真ベースの紹介になるんですけども、ご了承ください。こちら、店名の枝尾根というのは、登山用語で、尾根が枝のように連なった様子を指しておりまして、まさにイメージにぴったりの外観になっています。店内も開放感がありますけれども、テラス席も緑に覆われていまして、ピクニック気分で楽しめるような空間でございます。自家製工房を使用した定番のパンをはじめ、常時50種類もの品揃えをしておりまして、選んでるだけでも迷ってしまいそうな空間でございます。開発の際には、パン職人やスタッフさん含めまして、お店一丸で意見を出し合いながら、新商品も日々考案しているようでございます。店内で販売されているパンもおすすめなんですけれども、こだわりパン屋さんの作るこちらのバインミーが特に注目のメニューでございます。こちらのバインミーに関しましては、イートイン限定になっていますので、時間に余裕がある方は、ぜひお店の中で楽しんでほしいです。以前にベトナム編の動画をご紹介していますけれども、ベトナムホイアンの人気店でいただいた時と同様、肉のお目目が特徴でございまして、パン屋さんのパンの美味しさも相まって、ここだから楽しめるようなメニューになっていました。続いては市ヶ谷で最も有名なカフェといっても過言ではないベーカリーカフェナンバーフォーさんでございますこちらは食べログカフェ100名店2022にも選出されておりましてカフェでもレストランでもベーカリーでもない朝から晩まで自由なスタイルでハンドクラフトを楽しめる空間をイメージして運営されていますもともと飲食業界ではメジャーではない麹町というこちらのビジネス街に平屋建てのコンテナハウス型の外観で誕生したお店でございます。以前に紹介しました表参道のクリスクロスさんの系列でございまして、そのおしゃれさも大きな魅力になっています。こちら人気なカフェだけあって、どの時間に訪れても基本的には街が発生します。人が集まる空間として大きく貢献しているのもうなずけるようなそんな空間でございますが、お店の外には長いベンチがございまして、屋根もついていますので、本などをご利用いただければ待ち時間も苦ではないかなと思いました。また、モーニングやランチタイムは予約不可能なんですけれども、5時以降は予約可能でございますので、どうしてもという方に関しましては、予約の上、夜に訪れてもいいかもしれません。また、テイクアウトであればすぐに購入できますので、そちらも選択肢の一つになるかなと思います。一番の魅力とも言えます、こちらのパンは、こだわりの製法で焼き上げまして、風味もとても豊かでございます。とてもたくさんの種類がありますので、ぜひ一つ一つ吟味していただいて、お好みのパンを頼んでほしいなと思います。産地にこだわった小麦など、厳選された原料や、自家製の天然酵母、
発酵バターミルクなどを使って焼き上げているということでございますまた他にもランチメニューとして釜焼きピザがあるんですけれどもそちらは毎週変わるメニューでございましてビーガンの方にもどんなシーンでも楽しめるようなナンバー4のハンドクラフトになっているということでございますまた夜にはクラフトビールの提供もありますので時間ごとに楽しめるといった点もとてもおすすめなポイントかなと思いますさらにコーヒーに関しましてはザ・ロースタリーというところで焙煎していますコーヒーや自家製レモネードまた、先ほど申し上げたクラフトビールの他にワインも楽しむことができますので、そういったペアリングもぜひとも試してほしいなと思います。ちなみに、他にも系列店をご紹介しますと、TY ハーバーさんというところ、確か天王在来あたりにあったかと思うんですけども、とか、他にも表参道の鹿田さんとか、大観山の IB プレイスさんとかもとてもおすすめでございますので、私のチャンネルではまだご紹介できてないんですけども、ぜひともチェックしていただきたいですし、まあそういった系列店全部漏らしていただきますと、それぞれの魅力も感じることができるかなと思います。こちら、モバイルオーダー制になっていまして、今はモーニングのメニュー映してるんですけども、トッピングも選ぶことができたというところで、朝からクラフトビールもいただけましたので、例えば休日の日なんかにはビールとパン、もしくはビールとモーニングメニューいただいてみるのも、一つの楽しみ方かなと思います。また、ソフトドリンクに関しましても、クラフトジンジャーコーラやレモンスカッシュなんかもありましたので、こだわりのジュースをいただくことができるかなと思います。あとは先ほど申し上げました、おすすめなノージーコーヒーさんのコーヒーですね。他にも紅茶なんかもありましたので、ちょっとコーヒーの苦味が苦手だなという感じに関しましては、紅茶を頼むのも一つの選択肢かなと思います。また、モーニングのセットの場合に関しましては、セットドリンクの価格でいただくことができますので、少しお得にいただけるかなと思います。ちなみにこの日は気分的にいただかなかったんですけれども、一番のおすすめはブリオッシュフレンチトーストでございますので、ぜひまた訪れた際に撮影できましたら、そちらのフレンチトーストもご紹介したいと思います。もし気になる方いらっしゃいましたら、インスタグラム等にたくさん写真が載ってますので、確認していただいて注文してほしいなと思います。他にもフレンチトーストコンボですとか、クロックムッシュ、あとはスープセットとかもありましたので、ぜひお好みのメニューを試してほしいなと思います。そんな中、ポイントになりましたのは、こちら、アボカドトーストとフルーツサラダ。そしてセットドリンクではカフェラテをいただいてみました。さらに、今回頼んだアボカドトースト含め、1000円以上はするんですけれども、トーストセットを注文していただきますと、トーストとミニサラダとフルーツがついて600円にいただけたかなと思いますので、なるべく価格を抑えつつも、おしゃれな空間を楽しみたいという方に関しましては、そちらのトーストセットも一つの選択肢にしていただければなと思います。続いては渋谷の宮下パークからご紹介2020年8月にオープンしましたパンとエスプレッソと待ち合わせというお店でございます宮下パーク内にあります待ち合わせにちょうどいいパンとコーヒーのお店になっていましてモーニングが利用できる希少なお店としてもおすすめでございます過去にもパンとエスプレッソとさんの系列はいくつかご紹介しているんですけども例えば自由が丘編でご紹介しているパンとエスプレッソと自由型ですとかあとは過去の渋谷編パート2でご紹介していますなんとかプレッサさんなんかもこちらの系列でございます。あとはつい最近東京の新施設特集でご紹介しましたパンとエスプレッソと東京アンド東京さんもおすすめな店舗でございますのでぜひ他の店舗も訪れてほしいです。特にこちらの系列でおすすめなのはムーという小さな立方体の形をした食パンでございます。そちらの食パンを使って調理したメニューを店内でもいただくことができますので、ぜひとも検討していただいて注文してほしいです。ちなみにメニューは座席で QR コードを読み込んでスマホで注文するスタイルでございますので、今映しておりますようなメニュー表で確認していただいて、注文は QR コードからといった形で注文していただければと思います。店内の様子は卵をモチーフとした色合いでございまして、ライトは卵の体の形のようなフォルムでインテリアを楽しむこともできます。デートやお一人様はもちろんのこと、子連れの方でも楽しめるような空間になっていますので、まさにお散歩がてら、待ち合わせがてら、こちらのパンとエスプレッソと待ち合わせの店舗をご利用いただきたいです。また、テイクアウトのパンも非常に豊富でございますので、カフェ利用はもちろんのこと、テイクアウトにもぜひ利用してほしいなと思います。こちら外から眺めている様子なんですけども、本当にたくさんのパンが並んでいますし、今回モーニングのタイミングで訪れていますので、とても種類豊富で比較的焼きたてのパンをいただくことができるというのもおすすめだったかなと思います。今映していますのが先ほど申し上げました立方体のムーでございます。他にもメロンパン、クリームパン、アンパンなどのベーシックなパンを中心にたくさんの菓子パン、調理パンが並んでいますので、ぜひ吟味していただいてお好みのパンを頼んでほしいです。また先ほどご紹介しました宮下パークの屋上の芝生エリアでテイクアウトしたパンとかコーヒーとかを楽しむこともできますのでそちらも一つの選択肢になるかなと思います
あとはパンとエスプレッソとの系列にありますテイクアウト用の紙袋もおしゃれになっていますのでテイクアウトする際にはプラス10円ぐらいかかるかと思うんですけどもそちらの紙袋もテイクアウトしていただくとより楽しめるかなと思いますでこの日はモーニングタイム8時から10時までの限定のモーニングセットをいただいていましてドリンク付きのお得価格でいただくことができましたのでモーニングに訪れると少しだけお得にいただけるんだという情報もインプットしていただくと効率よく回ることができそうですでこんな形で焼きたてのパンが陳列されていまして写真映えもするかなと思いますのでぜひタイミング狙っていただいてお店の方に確認していただいて写真等にも収めてほしいですそしてこの日いただきましたのはムーのクロックマダムと待ち合わせのクロックマダムでございましていずれもモーニングの時間帯でしたのでドリンク付きでいただくことができました看板メニューといっても過言ではない待ち合わせのクロックマダムは運ばれてきた瞬間からトリュフのいい香りがする至極の一品でございますまた今映していますようなムーのクロックマダムでも同じように食べ応え抜群でございましてトーストに乗った卵もトロトロでございますのでまさに食べ応え抜群かなと思います特にこちらの店舗が先ほど申し上げました通り卵をモチーフにしている店舗なのでぜひとも頼んでほしいそんなメニューでございましたで2人とかで訪れていただきますとこんな形で食べ比べをしていただくことができるかと思いますしこの他に待ち合わせのフレンチトーストもおすすめなメニューでございますのでそちらが気になる方はこちらの待ち合わせのクロックマンダムと待ち合わせのフレンチトーストを頼んでいただいてシェアするというのも個人的にはおすすめでございますちなみにセットのドリンクに関しましてはカフェラテやカプチーノを頼む場合にはプラス150円がかかりますただ、パンとエスプレッソとという名前の通り、エスプレッソドリンクとしてのカプチーノやカフェラテに関しましては、とても魅力的でございますので、ぜひとも追加料金を払って頼んでほしいなと思いました。最近こちらのパンとエスプレッソさんに関しましては、3コインズでこの食器なんかも売られていましたので、気になれた方は3コインズ等でお土産としても買ってほしいです。続いてご紹介しますのは、また場所を移しまして、人形町の近くにあります、パークレットというところでございます。こちらは2022年1月にオープンしたおしゃれでスタイリッシュな、まさにパークの一部のようなカフェになっています。と言いますのも、店名のパークレットというのは、小さな公園、憩いの場、坪庭をイメージしておりまして、公園の一部のような公共性の高い空間として利用される場所になってほしいという思いが込められているからだということでございます。そんな背景からこちらのガラス張りの窓から公園の木々を眺めることができましてお店に隣接する公園とシームレスにつながっています。またこちらのようなギャラリースペースも併設しておりましてアーティストさんの作品を鑑賞することもできるということでございまして様々な魅力が詰まっております。また店内に欅の大木で作られた大きなテーブルもありましてキッズ席の用意もございますでこちらのお店立ち上げはサンフランシスコおよびカリフォルニア出身のお二人 JJ さんとケイドさんによるものだということでございましてそんな二人が愛する伝統的なカリフォルニアのベーカリー文化を表現すべく安全にいただけるパンや料理を朝から楽しむことができます注目は天然素材を使ったパークレットカントリーブレートでございましてそちらを使ったオープンサンドイッチは絶品でございますでこんな形で店内には雑貨のコーナーもありますのでこちらのパークレットさんで使われているおしゃれな食器類ですとかあとはコーヒー豆ですとか他にもですねアルコール類なんかも販売されていますのでもし気に入ったものなどありましたら購入していただくのもおすすめですしこのお土産として買っていただくのもとてもいいかなと思いますパッケージが全ておしゃれですよねこういったものが家の中にあったりするそれこそテンションも上がったりするかなと思いますのでぜひ気に入った場合は購入してみてください。で、メニューの話に戻りますと、他にもですね、バンナーブレッドやスコーン、クッキーなど様々なペストリーがございまして、コーヒーもポートランド初のスペシャルティーコーヒーでございます、オーバービューコーヒーの広島にあります、日本焙煎所で焙煎されたこだわりの一杯を味わうことができますので、ぜひ組み合わせて素敵なカフェタイムを過ごしていただければと思います。で、カフェメニューも非常に豊富でございまして、コーヒー以外にもホットチョコレートとか紅茶とかもございましたね。で、こちらがこの日いただきました、アボカドデュッカトースト、あとカフェラテでございます。で、このデュッカトースト少しお値段はあるんですけども、このパンがまさにとても美味しかったのと、アボカドの味わい、そして上にかかっているオリーブオイルもとても美味しかったので、ぜひ味わっていただいて、満足感を得てほしいなと思います。あとは食器類もとてもおすすめでございます。そして最後は場所を戻りまして、茅場町からバンクというところのご紹介でございます。
2022年12月15日にオープンした複合スペースに併設のベーカリー、今回ご紹介していくんですけども、実はここの複合施設自体の名前もバンクということでございます。建物のエントランスには、今後ここバンクが株都町に集う人々の憩いの場になれるようにという思いを込めまして、こちら、推定樹齢1000年のオリーブの木を植えているということでございます。で、このバンクと大文字で書かれている複合施設の中には、ビストロイエン、ベーカリーバンク、フラワーズフェイト、コーヒーバーショップ、コインという4つのお店が集まっております。で、こちらのバンクという複合施設に関しましては、銀行として使われていた場所をリノベーションした建物になっていまして、館内には銀行時代に使われていた金庫が残るなど、兜町らしい雰囲気もある味わい深い空間になっています。そんな複合施設の中には先ほど申し上げました通りビストロのイエンというところとかコーヒーバーコインもありましてそういったイエンとかコインとかバンクといった名前自体からも銀行らしさを感じられるようなコンセプトが溢れている空間でございますでこちらイエンというビストロなんですけれどもイエンに関しましては確かランチタイムとディナータイムと分かれていたかと思いますのでその辺はチェックしていただいて楽しんでいただくといいかなと思いますで今回ご紹介するベーカリーのバンクというところに関しましては11時から6時までの間ずっと営業していたかなと思います。そんな施設名と同じ名前が付けられましたベーカリーバンクで提供するパンは水分量と粉の種類にこだわることで生み出されます独特の食後感が特徴だということでございまして同じく日本橋の兜町に展開するイーズというパティスリーを手掛けました大山圭介さんのプロデュースだということでございます。そんな背景もありまして、パン工房はイーズで育ててきた天然工房を使用したこだわりの一品をいただくことができます。で残念ながら店内にあまり席がないんですけれども、外のスペースでいただくこともできますので、そちらをご利用いただくのもいいかなと思いますし、あまり天気が良くない場合に関しましては、テイクアウトしていただいて、ご自宅とかオフィスで試していただくのもいいかなと思います。続いてご紹介しますのは蔵前からトランスパレンテラ・カントリーナさんでございますこちらは2023年4月に誕生したばかりの注目ベーカリーになっています中目黒や学芸大学などにお店を構えますトランスパレンテさんが満を持して東京下町エリアに出店した店舗がこちらでございます大型複合施設でございます蔵前 JP テラスの1階にオープンしまして周辺にお住まいの住人の方々やオフィス勤務の方々からも愛されている店舗でございます。店名に含まれますラ・カントリーナはイタリア語でハガキという意味でございます。こちらが入っています JP テラスが日本郵政のビルであることから名付けられているのかなと感じました。そして魅力は何といっても豊富な品揃えで全て手作りの出来立てパン。イタリアで修行したシェフが2008年に中目黒の商店街でオープンし今や13店舗にまで拡大したトラスパレンテさんはいずれのお店もオールスクラッチ製法で全て店内製造していますハード系からスイーツ系まで約100種類近くもラインナップしておりまして少量ずつたくさん焼き上げてくれているところは特におすすめすべきポイントかなと思ってます開店から閉店まで常に焼き上げてくれているイメージでございますので、皆さんが訪れたタイミングごとで、また違ったラインナップを楽しめることができるのもおすすめなポイントです。人気のメニューの一つは、フルーツが乗ったミニデニッシュのガティというものでございます。洋梨、オレンジ、イチジク、アンズ、チェリー、リンゴと全6種類ございまして、その日ごとで店頭の種類も変わるようでございます。その中、この日いただきましたのは、トカチサンオグラのアンバターサンドとマンドレ、ほうれん草とモッツァレラのパンニーニ。そしてドリンクとしましては抹茶ピスタチオをいただきました。アンバターサンドに関しましては、イタリアのパン、チャバダに、粒あんと無塩タイプのバターを挟んだ食べやすいサイズの一品。マンドレはクロワッサンにたっぷりのカスタードを挟んだ一品。パニーニはとろりとしたモッツァレラチーズとほうれん草がマッチしたイタリアンの味わいのパンになっていました。続いてご紹介しますのは同じく門前仲町からトリュフベーカリーの本店でございますこちらは白トリュフの塩パンとおしゃれな紙袋でとても有名でございますのでこういったカフェ情報の感度が高い方はすでに訪れたことがあるかなと思いますこちらのお店は2023年3月には北海道ボールパーク F ビレッジ内に最大級の期間店をオープンしますます注目を集めていますお店の外にありました青いクマのキャラクターはそういったボールパークのイメージキャラクターなのかなと思ってますそして話題の塩トリュフの塩パンはタイミング次第では個数制限がございます
この日は平日の14時頃に訪れたんですけれども運よく待ち時間はなかったです制限なしで買うことができたんですけれども土日などは個数制限及び行列になると思いますのでタイミングには気をつけていただければと思います都内だと他には広尾や三軒茶屋に店舗がありまして新橋有楽町池袋町町には小型店のミニがあるんですけれどもいずれも連日行列になっていましてなんと昼頃には売り切れてしまうということでございますただこちらの本店に関しましては週末でも行列こそできるものの午前中に行けば売り切れになりにくいということでございますのでその点も踏まえますと塩トリュフの塩パンをどうしても食べたいという方に関しましてはこちらの本店ぜひとも参考にしてほしいなと思います店内に入りますとこういった形で注目の塩トリュフの塩パン以外にも美味しそうなパンがたくさん並んでますのでぜひ塩パン以外にもたくさん頼んでほしいなといったところです創業から5度目の進化を迎えましたクロワッサンもとても美味しかったのでぜひ頼んでほしいなと思いますしせっかくなのでこの10円でいただける紙袋に詰めていただいて持って帰っていただくと気分も上がるかなと思いますさて今回注文しましたのは先ほどから申し上げています行列のできる塩トリュフの塩パンそしてクロワッサンとピスタチオフランスでございますやはりどれもとても美味しかったんですけども特に感動だったのは塩トリュフの塩パンでございますもう本当に香りが抜群でございまして一口噛んだ瞬間に口に広がる塩の風味とこのふわふわとした食感がとても最高でございました特にやっぱり焼きたてがとても美味しいのでそれこそ隅田川付近で休憩していただいて食べていただくととてもおすすめかなと思いますいいては清澄白川から同じくトリュフが注目のお店をご紹介していきますこちらは2022年6月にオープンしたトリュフの輸入商社が手掛けるトリュフハンドブレッドさんでございますフレッシュトリュフの専門商社であります有限会社小犬沼商会さんが直輸入したトリュフをたっぷり使ったトリュフパンが魅力でございましてそのアーティスティックでおしゃれなディスプレイ方法も注目な店舗になっていますトリュフと乳製品の組み合わせとトリュフのルーツに注目しまして国内有数の高品質トリュフを扱う小犬沼商会さんの強みを生かした高級トリュフパンを提供しています一つ一つ丁寧に作り上げ焼き上げたパンは絶品でございますのでぜひ訪れた際には足を運んでほしいですちなみに日本で流通するフレッシュトリュフのうち 10% 以上を担っているのが小犬沼商会さんそんな小犬沼商会さんだからこそ実現できる味わいはまさに唯一無二でございます乳製品と抜群に相性のいいトリュフを使うことでパン生地に練り込まれたバター牛乳クリーム卵などと混ざり合いより一層トリュフならではの風味を感じられるということでございますで実際に購入していただきますとパンが包装された袋を開けた瞬間に香り高いトリュフの香りを早速感じることができますので映像以上に感動することだと思いますいくつかメニューをご紹介しますとトリュフを練り込んだバターロールにトリュフ香るシュガーをコーティングしたトリュフシュガートリュフ香るカスタードクリームをブリオッシュ生地で包み込んだトリュフカスタードなど味だけではなく香りや見た目からも楽しめるメニューばかりでございますこの日はピスタチオクロッフィンというものもいただきたかったんですけれども残念ながらソールドアウトになってしまっていましたなので今回ご紹介している映像の中で気になるパンがありましたらなるべく早く訪れていただいて注文するのがおすすめでございますこちらは店頭でディスプレイされていましたサマートリフでございまして 1g あたり108円で提供されていました世界三大珍味とも言われますトリュフですけどもまさに高級品でございますそしてトリュフブレッドさんで特におすすめなのが今回いただきましたこちらのトリュフクロックムッシュでございますクロックムッシュの上にスライスしたトリュフが乗った一品でございましてなんと注文後に目の前でトリュフをスライスして仕上げてくれていますテイクアウトの際には今映しておりますおしゃれな紙袋に入れて開封時の香り高いトリュフを存分に楽しんでいただきたいです有料ではございますけれども旅の記念にもぴったりかなと思っていますさてこちらがテイクアウトした際のトリュフブレッドさんのパンでございますこの日はトリュフクロワッサンとトリュフクロックムッシュをいただきましたトリュフを使っていますのでトリュフクロックムッシュは1280円とこのパン一つにしてはとても高いと感じるかと思うんですけどもぜひ一度でいいので試していただいてその値段の価値を感じてほしいですさ
さてこちらご紹介していきますのはイキロースタリーイータリーさんでございますこちらは2022年8月にオープンした本格コーヒーとパンのお店でございます清澄白川から7分ほど歩いてたどり着く場所にあるんですけども東京下町の川沿いの雰囲気なんかもとても素敵でございますのでぜひそういった景色も楽しみながらこちらを訪れてほしいなと思いますベーカリーを併設したロースタリーカフェになっていましてコーヒーとともにペストリーやサンドイッチをいただけるところが魅力のお店なんですけれども今映像でしています通り店内もとても広々としていてたくさんのタイプの席がありますので1人や2人で訪れた場合はもちろんのこと複数人で訪れていただいても十分に楽しむことができるような空間かなと思いますこちら東京駅からもう40分ぐらい歩くとたどり着く場所にありますし例えば押し上げとかの観光スポットからも歩ける場所にありますのでもしこの動画を確認していただいて東京の外から観光にいらっしゃる方はぜひこちら清澄白川エリアのカフェ巡りも一つの楽しみとしていただければと思いますでこちらのお店では自家焙煎した高品質のコーヒーと美味しい料理を携えて清澄白川で地域の人に愛されているカフェになっていますのでこの日に訪れた際も朝早くからたくさんの地域の方々がお客さんとしていらっしゃっていましたで先ほどからも申し上げていますけれども魅力的なのはフードやドリンクだけではなくて元倉庫をイノベーションした開放感のあふれるこちらの空間でございます正面の大きな窓と天井から差し込む光が食事も美味しく見せてくれる気がしますのでぜひお好みのアングルを探していただいて素敵な写真を撮っていただければと思いますあとはこちらのインパクトが大きいコーヒーの焙煎機なんかもありますのでコーヒー好きな方にはとてもたまらないかなと思いますちなみにコーヒーもこちらのお店で焙煎されていまして月曜日と火曜日の午前10時から午後4時までの間にはイキブレンドやシングルオリジンのコーヒー豆を焙煎してくれているということでございますなので店頭でも常時新鮮な豆が販売されていますのでコーヒー好きな方、ご自宅でもコーヒーを楽しみたい方は、こういった素敵なパッケージにも入れてくれますので、お土産等でご購入いただければと思います。また、コーヒー豆以外にもアパレルアイテムとか、あとはお酒とかもありますので、ぜひ気に入っていただいた場合には、ぜひ購入してみてください。また、ドリップバッグもありますので、家にコーヒーのミルがないという方でも、気軽にご自宅で。さて、こちらご紹介していきますのは、イキロースタリーイータリーさんでございます。こちらは2022年8月にオープンした本格コーヒーとパンのお店でございます。営業日に関しましてはパンもいただくことができますので、ぜひチェックしていただいて訪れてほしいなと思います。まあ、ただですね、こちらまさに天気がいい日に訪れるのが特におすすめになっていますので、もし訪れたいタイミングで月曜日と火曜日のみが晴れているということがありましたら、あまり気にせず訪れていただいて、それこそパン以外にもたくさんフードメニューはありますので試してほしいなと思います。今こちらメニュー表を映してるんですけども、例えばプレートメニューですと、トーストとアボカドとトマトとボイルドエッグとレモン、チーズ、生ハムなんかも添えてくれますので、とてもおすすめでございます。あとはトースト類も比較的たくさんの種類がありますし、コーヒーを添えていただくと、どのフードも美味しくいただけるかと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。で、こちらは他にいただきましたアボカドサーモントーストでございます。少し値段はするんですけども新鮮なサーモンとアボカドそしてパンをいただくことができますしかかっているオリーブオイルがとても美味しかったのでぜひとも試してほしいと思いますあとは席の紹介少ししそびれてしまったんですけども実は先ほど映していた1階の席以外にもロフトを上がった2階席もありますのでまた違った空間の魅力に触れてほしいなと思いますこちらコーヒーいただきましたフラットホワイトのエスプレッソドリンクになっていますもともとイキさん自体がニュージーランドのバリスタさんからのトレーニングを受けているということでございますので、まあ、こういったオーストラリアとかニュージーランドでいただくようなスタイルつまりロングブラックとかフラットホワイトでいただくとそのコーヒーの味の深みを知ることができるかなといったところです以上今回は徹底攻略東京ベーカリー14選としてご紹介させていただきましたとてもボリューミーな内容だったと思うんですけどもどのベーカリーに関しても個性が溢れていましてそれぞれの店舗の魅力も詰まっていますのでぜひ実際に足を運んでみてその街の魅力に触れてほしいですまた今回は幅広く東京都内をご紹介していますので過去の動画も振り返っていただきながら例えば今回のベーカリーに行きがてら他のカフェでもコーヒーを楽しんでるというのもおすすめの楽しみ方かなと思っていますコロナ禍以降のテイクアウト需要も踏まえましてベーカリーもたくさんオープンしてるなという印象でございますので今後もたくさん訪れてみてまた特集組めそうな件数巡ることができましたら今後もご紹介したいと思ってます以上ミッキーでしたありがとうございました